Messi Fútbol. Tu dosis diaria de fútbol americano. Es el mate buen amigo, mi Con el toque de No Huddle y el análisis que te da una charla de mate. De lunes a viernes, disponible en iBox, YouTube y Spotify. Como dos buenos amigos, vamos juntos por la vida. Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mates y Fútbol, el podcast diario que tenemos en la familia de No Huddle para hablar acerca de lo que siempre me gusta decir como la liga más bonita del mundo, la NFL. Mi nombre es Agustín Espósito, es un placer estar con todos ustedes nuevamente en este episodio de Mates y Fútbol que, como siempre, vas a poder conseguir tanto en Spotify como en iVoox, como también en nuestro canal de YouTube que es No Huddle, ¿ok? Y al cual, como siempre, te voy a pedir que te suscribas porque más del 60% de la gente que ve nuestros videos no está suscripta a nuestro canal. No cuesta nada, es tan solo un clic y si además prendes la campanita podés estar enterado o enterada de cuándo sale cada uno de los episodios de Mates y Fútbol o de cualquiera de las otras propuestas que tenemos para vos en esa plataforma. Como no busca de lo que hay, también nos pueden seguir en TikTok y en Twitch y además estamos en Twitter y en Instagram como arroba NFL No Huddle. Si te gusta nuestro contenido, en la descripción de este episodio vas a poder encontrar los links a Mercado Pago, PayPal o Cafecito. No es obligatorio, pero tu contribución nos ayuda a seguir creciendo y a seguir demostrando que somos el medio más grande de fútbol americano en toda Sudamérica. Estamos en Las Vegas. Ha pasado. Eh, la verdad es que si, si ven que... Tengo cara de muerto, si ven que me toco los ojos, si ven que me peino, si ven que tengo cualquier gesticulación que, in que indique esta persona está o cansada o muerta o, o no sé. Ha sido un día de trabajo espectacular. Eh, quería hablar un poquito primero acerca de eso, primero acerca de mis sensaciones de estar cubriendo por primera vez un Super Bowl y de que No Huddle esté aquí por primera vez, de que No Huddle esté en uh, el partido, el evento más importante del año, que es la final de la NFL. Una final que además no nos dio respiro alguno con respecto a lo, lo que podíamos esperar de este partido. Yo les di mis predicciones, les, les dije que Chips lo ganaba. Eh, 20 a 17 termina siendo 25 a 22 por 3 puntos la, la diferencia. Eh, era la diferencia y creo que si sí, la moneda caía del otro lado también estaba bien así de igualado fue este Super Bowl así de igualado, así de eh, parejo así nos hizo disfrutar también porque imagino usted como fanático de la NFL ha disfrutado de un partido espectacular que tuvo de todo, que parecía que las ofensivas no caminaban que en el segundo tiempo se despertaron que los eh, pateadores, incluso con las dudas que, con las cuales llegaba Jake Moody, el pateador de San Francisco Fortinari, respondieron. Incluso Moody rompió el récord de la patada más larga en la historia del Super Bowl para que después Harrison Butker haga lo propio en el siguiente drive y Moody rompa otro récord de la, la historia de la Super Bowl. Eh, convirtiendo o eh, sí, convirtiéndose en realidad en el primer jugador en lograr dos goles de campo de 50 o más yardas en un partido. Un encuentro que comenzó con un Christian McCaffrey y un Isaiah Pacheco soltando pelotas cada uno por su lado. Un ambiente espectacular y que creo que se potenció con esas dos turnovers de manera tempranera en la primera mitad que básicamente ayudaron a que todo lo que pensábamos de este partido, los esquemas que eh, podíamos llegar a pensar que justamente había en cuenta por parte de los entrenadores eh, para lo que era el Super Bowl. Bueno, todo eso termina, termina incluso quemándose un poco los papeles, tanto para Andy Reid como para Kyle Shanahan. De todos modos, y esto lo dije en el blog, el cual pueden encontrar en nuestro YouTube, al término de la primera mitad... Mi sensación era que San Francisco estaba en una comodidad relativa 
porque nunca se puede estar cómodo cuando uno tiene enfrente a Patrick Mahomes, mucho menos si esa comodidad relativa de la cual estamos hablando es de tan solo una posesión. Pero era uno de los pocos, ¿cómo decirlo? Eh, ambientes de partido, era uno de los pocos lugares del partido en donde San Francisco iba a tener una chance mucho más fehaciente de quedarse con el encuentro que era manteniendo una ventaja con respecto a Kansas City e intentando que esa ventaja nunca se, se separe si se quiere de lo que terminó siendo un auténtico partidazo un auténtico partidazo un auténtico partidazo no tengo otra manera de describirlo otro Super Bowl que se va a tiempo extra. Esta vez, por primera vez en la historia, ambos equipos tuvieron la posesión. San Francisco anotó por medio de un gol de campo y Patrick Mahomes fue Patrick Mahomes. Tanto para empatar el partido en el último cuarto como para ganarlo. Quedará para la anécdota que Nicole Harman jamás se enteró que había ganado el partido hasta que Mahomes vino, lo agarró y le abrazó y le dijo que habían ganado el Super Bowl. Bueno, queda para la anécdota, como, como, como dije antes. Un, un partidazo, un, un partido que creo que se dio un poco como, como su servidor imaginaba con dos juegos terrestres que intentaron establecerse y que, bueno, fallaron en el, uh, en el medio de, de todo eso realmente. Y... Tuvieron que abocarse a un juego aéreo que tampoco funcionó. Hubo varias pequeñas figuras de este partido. Patrick Mahomes obviamente fue el MVP. Terminó eh, siendo, más allá del error de la intercepción, eh, terminó siendo el jugador que habitualmente se le pide a Patrick Mahomes que, que sea con, eh, obviamente, una... Un supported cast que esta vez sí ayudó, que no soltó tantos pases. Eh, los Chiefs terminan la temporada con 44 pases dropeados. Eh, por lejos, la, la, la mayor marca de, de la liga, por al menos 10 pases eh, dropeados, la, la mayor marca eh, de la liga. Y bueno, Patrick Mahomes termina el partido con 34 de 46, dos, dos anotaciones perdón, y una intercepción. Queda también de manera sorprendente como el leading rusher de su equipo con 66 yardas. Travis Kelsey desaparecido en la primera mitad donde tan solo lo buscaron una vez. Lo consiguieron una vez con una recepción y ganó una yarda. Y creo que lo más destacado de los Kelsey durante la primera mitad fue Taylor Swift. Eh, bueno, intentando, porque la verdad es que no lo hizo bien. Intentando tomarse de una una cerveza, hacer fondo blanco con una, con una cerveza. Bueno. No, con una cerveza no, era otra cosa, alguna bebida. Es más, me decepcionaría mucho que fuese agua y que no, no haya podido eh, no haya podido tomar todo el agua. Eh, Marqués Valdez Scalding volvió a ser un factor con una anotación. Por el lado de los Niners, cuando San Francisco se eh, parecía que iba para, para el triunfo realmente, uno no podía no destacar el trabajo de Jawan Jennings, quien... Eh, Completó un pase para 21 yardas y una anotación a Christian McCaffrey en una jugada completamente rota. McCaffrey nos dio la cuota de anotación que nos da en absolutamente todos los partidos. Fue además el líder receptor de su equipo con eh, 80 yardas y la anotación que decimos. Y Jennings además, bueno, tuvo una anotación también. Incluso Purdy lo perdió en otra. Ahora, el partido de Purdy no me parece para nada malo. Eh, creo que es un encuentro muy difícil de analizar porque se guió mucho... Por las, eh, las sensaciones que iba dando el partido, eh, por, por los, los sentimientos, si se quiere, o, o la vorágine misma que te iba permitiendo el encuentro. Cuando no hubo turnovers, el partido un poco que se planchó y cuando eh, sí las hubo, por ejemplo, con la intercepción de Mahomes, eh, que, que, que bueno, casi que te diría, le da esa chance a San Francisco de sacar una, una ventaja, eh, bueno... Ahí empieza a revolucionarse un poco el partido, lo que termina siendo para mí un factor, creo yo, diferencial y creo que no, no se lo está diciendo tanto, por lo menos en los análisis que he escuchado hasta ahora de lo que es pospartido, es claramente lo que significó para Kansas City bloquear el punto extra en la última anotación de San Francisco. Eso 
también le permite empatar el partido cuando se estaba culminando el mismo. Creo que ahí hubo un cambio de momentum. Creo que ahí Kansas City se la creyó. Creo que ahí los Chiefs empezaron a dar vuelta a la historia. Empezaron a sentirse el equipo que podía dominar tranquilamente la narrativa del encuentro. Esto fue, obviamente, en uh, una segunda mitad que, bueno, tuvo de vuelta a los pateadores como protagonistas. Y Kansas City necesitó de 13 jugadas, casi 7 minutos, para avanzar 75 yardas y para terminar el encuentro con el touchdown de Nicole Harman tras el tiro de Mahomes. En una jugada que fue algo desesperante. Y yo les voy a explicar cómo se vivió esto en la cancha. Habitualmente la, la prensa para cubrir los encuentros. Sobre todo la prensa neutral. No había muchos partidarios. Entre comillas. Gente de la zona de Kansas City. O de la zona de San Francisco. O eh, podcast. Eh, parte de diarios. O cosas así que sean locales. O que eh, cubran lo que es la campaña. De... Eh, lo, los chips o los Niners era más prensa de vuelta neutral. Todos en uh, lo que eran los pupitres de la cancha estábamos parados. Porque no podíamos creer el partido que estábamos viendo. Y no podíamos creer tampoco la remontada que estaba cocinando Mahomes. Hay una frase que dije toda la semana y que voy a volver a repetir. No se apuesta. Contra el campeón. Y todos muy bien en el estadio sabíamos que no había que apostar en contra del campeón. Que no había que ir en contra de Patrick Mahomes. Y lo volvió a hacer. Es su tercer anillo. Es su tercer MVP. Merecido en el caso de los Chiefs. Aunque... Me gustaría destacar también otras actuaciones interesantes. Defensivamente el mejor, el mejor ¿eh? de este equipo me pareció George Karlaftis. Eh, un Karlaftis que la verdad hizo las cosas muy bien. Eh, terminó con media captura, tres coroba hits, cinco tacles totales. Todos ellos a mi criterio importantes. Nick Walton tuvo un partidazo también, 13 tacleos totales, uno para pérdida de yarda. Esta defensiva de Kansas City y equipos especiales también con Mike Dana bloqueando el, uh, el punto extra eh, de San Francisco del cual hablábamos hace algunos minutos atrás. Esta unidad defensiva de Kansas City conducida por Steve Españolo fue por una diferencia una de las mejores unidades de la liga. ¿Y por qué digo por una diferencia? Porque creo que hay que diferenciar, diferenciar muy bien aquellas defensivas que funcionaron espectacularmente durante sobre todo el tramo final de la temporada y también esta postemporada. Ahí hay que, que incluir, perdón, por ejemplo, a Baltimore Ravens. Ahí hay que incluir, por ejemplo, hablamos varias veces de esto en mates y fútbol a lo largo del año, Cleveland Browns. Y su defensiva. Y cómo funcionó esta temporada. Bueno, Kansas City, de una manera mucho más callada, estaba ahí. Y lo demostró. En el partido más importante del año. Kansas City demostró por qué la defensa gana campeonatos. Hoy se vio. En un partido cerrado fue la defensiva de Kansas City que ante el poderío de armas de San Francisco 49ers primero forzó un, un turnover clave en un drive que parecía caminaba a ser de anotación para iniciar el encuentro por parte de los Niners. Los equipos especiales bloquean un, field, eh, una, un punto extra que no es la defensiva, pero lo hace Magdana, quien habitualmente eh, está en, en la rotación defensiva de, de los Chiefs. Y es la defensa 
la que en drives largos, en drives metódicos, el planteo ofensivo de Shanahan no estuvo mal. Pero es la defensa de Kansas City la cual logró frenar al ataque de Niners. Y después los reflectores, obviamente y justificadamente, van a ir con Patrick Mahomes y su talento, su grandeza. Porque Mahomes está entrando en una conversación peligrosa, polémica. Pero está entrando en esta conversación con tan solo 28 años de edad. Mahomes ya tiene tres anillos, ya tiene varios récords de NFL. Va en búsqueda de varios, incluso si la salud lo acompaña. Y esto lo hemos dicho en reiteradas oportunidades aquí. Hemos escuchado, colegas, decirlo. Si la salud acompaña a Patrick Mahomes. Me parece que estamos hablando de un jugador que cuando esté todo dicho podría ser el mejor de la historia. Él mismo declara, después de la conferencia de... Pre, eh, perdón, en, después de, de la entrega de del Vince Lombardi, de levantar el trofeo, va con la televisión y le preguntan acerca de esto. Si él piensa que algún día superará a Tom Brady como el más grande de la historia. Una conversación que creo que terminó hace ya algunos años para aquellos que tenían algunas dudas después del título con Tampa Bay. Creo que... Ya no hay una manera de justificar que se opine lo contrario. No sé si me explico. Le preguntan acerca de esto. ¿Cuál es la respuesta de Mahomes? Yo creo que él siempre será el más grande porque el único Super Bowl que jugamos me lo ganó. Es cierto, tiene un punto. Ahora. A mí no me van a engañar. Este Kansas City, manejado como está, con un Andy Reid que... Si sí, todo sale bien y ojalá sea así, les quedan varios años como entrenador de los Chiefs. Es una de las preguntas que también le hicieron, si iba a estar en el training camp y demás. Yo imagino que con Andy Reid sí se va a ir viendo año a año, pero pero tiene un linaje. Eric Bieniemy, por ejemplo, los jugadores declaraban que él vino a Las Vegas y le dio una charla a la ofensiva. Bieniemy que estaba sin trabajo, un Bieniemy que... Venía a ser echado de los Commanders, básicamente. No se le renovó el contrato con, el, uh, con un nuevo entrenador en jefe llegando justamente a, a la ciudad capital. Estivo Españolo, un coordinador defensivo de la hostia, de la hostia realmente. Tiene su, su mala fama como entrenador en jefe, justificada, ganada, incluso... Pero, pero como coordinador defensivo en Kansas City, la verdad es que ha hecho maravillas con este equipo. Kansas City Chiefs es el campeón de la NFL en una temporada donde parecía que no iban a pelear el campeonato. Donde parecía que había algunas dudas acerca de qué es lo que podía lograr este equipo. No voy a decir contra todo pronóstico. Mientras apaga la, la lucecita de allá arriba. Andan medio mal las luces de, de esta habitación. Eh, lo digo con algo de miedo incluso. Eh, pero lo de Kansas City. En el último mes de temporada regular. La postemporada Y este domingo en el Super Bowl. Creo que... Hay que cerrar este episodio de Mates y Fútbol con la frase que no paramos de decir durante toda la semana. No se apuesta en contra del campeón. El campeón de vuelta es Kansas City. Back to back por primera vez desde los Patriots hace casi 20 años atrás. Nada más para aportar. Eh, para decirles un poco acerca de lo, de lo que se vivió en el estadio en caso de que no, no hayan vi, visto los vlogs. Y bueno, en ese caso recomendarles que vayan a YouTube y conozcan un poco de la ciudad de Las Vegas. Conozcan un poco lo que es cubrir un Super Bowl. Ahí hicimos vlog de absolutamente todo eso. Eh, simplemente decirles que 
pocas veces he visto un ambiente así. Una de las cosas que remarcaba y mucho con respecto a, a bueno, la, lo que podía llegar a ser el ambiente era cómo iban a sonar 60.000 personas en el Giant Stadium si con 10.000 en el Opening Night se escuchaba fuerte y mucho. La respuesta a eso es, se escucharon fuerte. Había mucho nerviosismo por ambas partes. La primera mitad, cuando bajo a buscar algo, algo para comer, eh, en, en, en la atención a la prensa que había allí en el estadio, eh, se notaba primero la incomodidad de los, de los hinchas de Chiefs, que más allá de que de que tienen un equipazo, de que su defensiva funcionaba bien y de que tienen el mejor jugador de la liga, te fuiste perdiendo al medio tiempo y las cosas no estaban funcionando. Y es más, el gol de campo de, de Kansas City Chiefs llega justo antes de la segunda mitad. Eran caras largas. San Francisco había caras de confianza. Pero también había caras largas. ¿Por qué? Porque sabían qué es lo que estaba enfrente. Sabían quién estaba enfrente. Y sabían lo que podía pasar. Para... Analizar quedará el caso de Kyle Shanahan, que es la segunda vez que le pasa que eh, en algún momento del partido como entrenador en jefe, ni siquiera me voy a ir al 28-3 de Atlanta, donde era coordinador ofensivo, como entrenador en jefe de San, Fran San Francisco Fortinarios, es la segunda vez que le pasa que tuvo en algún momento una ventaja de doble dígito y no ganó el partido. 0-2 está en Super Bowl con eso. Shanahan... No voy a entrar en la, en, en la polémica de decir que no es la respuesta para San Francisco, pero sin dudas hay cosas que tienen que cambiar en ese sentido. Y lo digo también diciendo que el planteo de hoy de San Francisco es bueno. Simplemente se quedaron cortos en ese factor X que a veces hay que tener para ganar los partidos importantes. Y que Kansas City, de la mano de Patrick Mahomes, lo tiene. Entendieron los momentos, entendieron los momentos del estadio incluso. Eh, así que nada. Son los merecidos campeones de la National Football League. Hasta aquí ha llegado el episodio de Mates y Fútbol del Día de la Fecha. El último con, con un partido para analizar en muchos meses. Se vendrán a meses largos, pero el contenido en No Huddle no va a, a frenar. Eh, por eso pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como eh, arroba NFL no Huddle. Pueden escuchar estos episodios de Mates y Fútbol en Spotify, en iVoox y en uh, nuestro canal de YouTube que es No Hoja del Ok y estamos ahí también eh, como No Hoja del Ok en TikTok y en Twitch. Y si te gusta nuestro contenido, en la descripción de este episodio vas a poder encontrar los links a Mercado Pago, Paypal o Cafecito. No es obligatorio, pero tu contribución nos ayuda a seguir creciendo y a seguir demostrando que somos el medio más grande de toda Sudamérica. Muchas gracias a todos. No solo los que están escuchando esto, sino los que han seguido la cobertura del Super Bowl 58 desde aquí, desde Las Vegas. Muchísimas gracias en serio a todos los que se acercaron al Sports, Warrior, al Sports Bar de Bet Warrior en el Hipódromo de Palermo. Pido disculpas, son las 11 de la noche aquí en Las Vegas. Y eh, de vuelta, estamos trabajando desde, desde muy temprano. Eh, Muchísimas gracias, bar lleno, bar que eh, me comentaron que el ambiente era espectacular, que todos vieron muy cómodos el partido, eh, así que muchas, muchas, muchas gracias a todos, porque también la gente que nos consume, la gente que va a nuestros eventos, la gente que le gusta el fútbol americano, en serio, es la que hace grande a No Huddle. Y si hoy les estoy hablando desde un hotel de Las Vegas, es también gracias a ellos. Muchísimas, muchísimas Gracias, en serio. Mi nombre es Agustín Espósito. Me despido desde Las Vegas, Nevada, donde acabamos de ver el Super Bowl 58, donde Kansas City Chiefs es el nuevo campeón de la NFL después de ganarle 25 a 22 a San Francisco 49ers. Nos encontramos mañana para seguir hablando de la liga más bonita del mundo, de la NFL. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.